Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Tokyo Revengers episode 8. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 8 ini berjudul Rechange, yang artinya mengatur ulang atau mengubah ulang. Sin dibuka di mana sebelumnya Takemichi marah besar mirip Son Gohan dari anime Dragon Ball. Kemarahan Takemichi jelas terpicu karena barang-barang masa kecilnya pada hancur semua. Tapi walau dikira kemarahannya bisa mengalahkan Draken dan Maiki, namun itu hanyalah omong kosong, bahkan ia tak bisa melancarkan satu serangan pun pada Maiki. Dan teman-temannya pun sudah pasrah kalau Takemichi bakal kalah telak jika ia sok jagoan di sana. Untung saja akun melerainya kalau tidak udah bonyok sudah Takemichi digeprek Draken. Kemudian Takemichi pun terduduk menangis dan menasehati Draken dan Maiki bahwa pertengkaran mereka itu tak cuma mereka berdua saja yang kena imbasnya tapi juga para pengikut mereka. Yang pada akhirnya Maiki dan Draken berbaikan tapi bukan hanya karena kata-kata Takemichi namun ada tahi di kepalanya. Ya saya heran dari mana tahi itu berasal. Ngomong-ngomong itu tai siapa? Manusia? Burung? Bahkan teman-temannya pun enggan berdekatan dengan Takemichi yang bau tai. Beberapa jam kemudian Takemichi sudah keramas namun masih aja ada baunya. Nah di sini mereka semua berkumpul di taman dan ketika ditanya alasan mereka berselisih, jawabannya adalah karena mereka lupa. Tapi menurut Takemichi sendiri, Maiki ingin membebaskan Pacin sedangkan Dragon menolak membebaskannya dan menghargai tekad dari Pacin. Dan juga Maiki mengaku salah bahwa yang benar adalah Draken karena itulah permintaan Pacin sebelum ditangkap. Takemichi pun sadar dan mengetahui bahwa misinya berhasil karena Draken dan Maiki sudah tak berselisih lagi. Setelah itu pacarnya Takemichi yaitu Hinata datang bersama Emma dengan niatan untuk mengajaknya kencan pada 3 Agustus 2005 tanggal yang sama dengan kematian Draken. Dan tentu saja Takemichi mengiakan karena berpikir misinya juga udah selesai. Ya, mereka berdua melakukan kencan ganda, Dragon sama Ima dan Takemichi sama Hinata. Agak iri juga ya melihat mereka pacaran. Kalau dilihat dari ekspresi Hinata, sepertinya ia mendukung Emma untuk lebih dekat dengan Dragon karena sifat Dragon selalu tidak memperhatikan Emma. Sementara itu, Takemichi berusaha meminta maaf dengan memainkan game tembak karena sebelumnya udah berduaan sama Emma. Lalu hujan pun turun dan kaki Hinata terluka. Karena bakiaknya tidak pas. Apa itu bakiak? Ya, sendal dalam bahasa Indonesia. Kalau di Jepang namanya geta alias alas kaki yang digunakan oleh orang-orang Jepang modern. Dan saat momen di mana mereka hampir berciuman, eh malah diganggu ama empat mata. Yang memberikan informasi kalau Dragon sekarang sedang diincar. Takemichi langsung bergegas mencari Dragon dan meninggalkan Hinata. Sesampainya di jalan, ia bertemu dengan anggota Toman dan juga satu anggota geng Mobius. Di sana terlihat bahwa anggota Mobius memberikan katana pada Kiyomasa untuk membunuh Draken. Karena sebelumnya Draken telah mempermalukan Kiyomasa di depan umum dan ingin membalas dendam. Kemudian Takemichi pun terciduk dan dibully habis-habisan sampai-sampai dirinya dilakban. Untungnya ada Hina yang menyusul dan menyelamatkan Takemichi. Dan bonus bahwa ia telah memberikan ciuman pertamanya pada Takemichi. Setelah itu ia bertemu dengan Mitsuya, Kapten Divisi 2 dari Tokyo Manji Gang. Dan mereka pun memberikan informasi bahwa ada yang akan menyerang Draken. Tapi uniknya jawaban mereka berbeda. Mitsuya menjawab Pehian dan Takemichi menjawab Kiyomasa. Artinya kubu Kiyomasa adalah penyusup di kubu Pehian yang nantinya akan membunuh Draken. Sementara itu Draken dan Emma segera pulang karena hujan, namun dihentikan oleh Pehian dengan memakai selempang. Jadi apakah yang akan dilakukan Pehian? Apakah ia akan bergelut dengan Draken? Kita nantikan saja. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.